في أوائل افتتاح الجامعة كان تحدي كبير بالنسبة لنا رن التلفون في المكتب عندي كان رئيس الشركة الأخ العزيز أستاذ عبد الله جمعة وقال لي مر علي المكتب في موضوع وأناقشك فيه كنت في زيارة في الولايات المتحدة في صيف اللي أعلنت فيها الجامعة وكنت خارج مع أسرتي وإذا بهاتفي يرن ويذكر لي أنه أعلن قبل قليل إنشاء جامعة الملك عبد الله العلوم والتقنية كان شعور جميل الشعور الثاني من الجهة الأخرى أن يعني من أنا ومن نحن أنه يوكل لنا مسؤولية إنشاء وتأسيس جامعة ونحن ما عندنا ذيك الخبرة في الأكاديمية فكان تحدي كبير ليس في الإنشاء فقط إنما في التأسيس الأكاديمي فيعني واجهتنا صعوبات كيف نبدأ السنة الأكاديمية كيف يعني كيف نجهز البرامج الدراسية فجات على بالي الجامعة البترول تلقائيا يعني إنها بتكون يعني في اللحظات الأولى أو في منتصف رحلة تأسيس الجامعة لها يعني جزء كبير وسهم كبير في المساعدة في تطوير الجامعة أنا يعني تكلمت مع زملائي في الجامعة وقلت ممكن تنظروا إلى إنشاء كاوست كفرصة أو تحدي وأنا كمدير جامعة أنظرها فرصة From the beginning, uh, KAUST was built on partnerships. And there is a very special one, the one with uh, uh, KFUPM and his rector as well, Dr. Khaled Al Sultan, who has been a trustee of KAUST. And from the beginning, even before KAUST was built, there was a partnership where KFUPM helped the planning of the university. From the date of establishment, at the mission, even we work in the Uh, location of uh, cows when it's being selected to uh, conduct the environmental impact assessment. Up to date, we have a continuous kind of relationship. Uh, we utilize both the facility and infrastructure existing in both institute. طبعا في اوائل رحله تاسيس جامعه الملك عبد الله وانا اتكلم عن يعني نهايات سنه 2006 كان واضح بالنسبه لنا ان من الضروري ان ننشئ مجلس استشاري عالمي يعني يرعى كل عملنا وخططنا ويراجعها ويوجهنا لان احنا فريق متكامل من ارامكو بس ما عندنا الخبره الاكاديميه. فانشانا مجلس استشاري عالمي في خليط من من المملكه وخارج المملكه رجال اعمال وسيدات اعمال واكاديميا ومن كل مكان. وعلى قائمه القائمه كانت طبعا الدكتور خالد السلطان. فمن هذا المنطلق من هالمايند سيت بدانا ان ناخذها اوبورتونيتي ليس لمساعده كاوست انها تتميز ولكن حتى مساعده جامعه الملك فهد وبالفعل احنا نعتقد ان كسبنا في جامعه الملك فهد من انشاء كاوست ليس فقط بالمنافسه الشريف ولكن ايضا من السينرجي اللي بين الجامعتين الدكتور خالد بالنسبه لنا كان يمثل الصوت الاكاديمي السعودي في بناء جامعه الملك عبد الله وكنا نحتاج الى هذا الصوت وهذه الرؤيه أننا لا نستطيع بناء جامعة زي جامعة الملك عبد الله بدون ما ندخل ونستفيد من الرأي السعودي الأكاديمي. So collaboration between two institutions is really relations between individuals. Uh, without uh, the individual uh, connection, uh, nothing really happens. Uh, we uh, generally favor collaboration where We have individuals that have the same target. With KFUPM, we are working on uh, new generation uh, mobile phone uh, devices, uh, 5G, particularly focusing on the antenna systems. The collaboration is extremely important because you know, we are joining forces. Um, um, our expertise at KFUPM and the expertise of our collaborators at KAUST uh, is, uh, is actually bridging the gap. And we are actually complementing one another in terms of um, coming up with these novel antenna systems for uh, the upcoming um, 5G wireless standard. We look actually the, to institute 
could complement each other, we could support each other, and that actually was from the first day of establishment, we took that into consideration and we managed to establish this kind of relationship. We are working in collaboration with uh, some of the faculty in Electrical Engineering Department of KUPM, jointly working on a project to use the biometric data for crowd management. The base technology is really multidisciplinary for, uh, because even in electrical engineering, there is a large, wide spectrum. Uh, we are working with the circuit designers. They are from KFUPM to provide us with the electronic circuits, how the ICs are gonna be made. And here in KAUST, we are actually making those electronics. In our collaboration, we're trying to complement each other uh, in our different areas of expertise. Um, so from the CAL side, it's, uh, their expertise is on the sensing side and imaging processing. In our side, we're focusing more on the circuit side and, and how we can uh, take this data and, and display it to the user. اهتم جامعة الملك فهد بتأسيس وتنمية وتطوير العلاقة بين الجامعتين فيما يخص الطلاب من بداية الأيام من بداياتها فقبل افتتاح الجامعة في الواقع في المكاتب المؤقتة للجامعة كان الشخص المعني بهذا المكتب وهو الدكتور طارق النافوري كان يأتي في زيارات مستمرة ويرسل عروض مختلفة لوضع برامج للتبادل الطلابي برامج لتنمية العلاقة في هذا الخصوص أما فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي التعليمي احنا الحقيقه كان عندنا امل وحلم وشفناه انه خريجي جامعه الملك فهد وهم متميزين انه ينضموا الى كاوست ثم يرجعوا الى جامعه الملك فهد يعني يدرسوا هنا. الدفعه الاولى لطلاب جامعه الملك عبد الله الدفعه المؤسسه كان فيها حوالي 370 طالب وطالبه اتوا من جميع انحاء العالم 45 دوله او جنسيه مختلفه. الشريحة الأكبر من الطلاب كانت من جامعة الملك فهد العدد متميز، العدد كبير، العدد مهم ولكن الأهم الثقافة التي أتوا بها أتوا بثقافة التزام، ثقافة تميز وروح قيادية واضحة منذ بداية فكرة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجدنا من جامعة الملك فهد البترول والمعادن كل الدعم والتحفيز لنا كطلاب متفوقين دراسيا للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية سواء كان عن طريق عقد الاجتماعات، تعريفنا بالتخصصات ومجالات البحث المتعددة في جامعة الملك عبد الله أو تحفيزنا وتهيئة البيئة المناسبة لنا للتعرف على الأساتذة الذين سيكون في جامعة الملك عبد الله الباحثين، الإمكانيات المتعددة التي ستوفرها لنا الجامعة لتحقيق أحلامنا كباحثين ومهندسين مستقبليين. I think the most uh, the, the personal part for me is uh, on the other side of the KFUPM, the, one of the leading collaborators was my former student uh, in KAUST. Uh, he received his PhD under my supervision. And I'm, every day when I talk to him, it's really, really gratifying for me. Overall, I think the future of our collaboration with KFUPM is very bright. There is a lot of will to do things together. Uh, we are establishing new programs, and I am sure as time goes by, we will be setting up new ones. We really like to collaborate with KFUPM. I think the role of the KAUST between KAUST and the KAUST is a clear role, and there is a desire from all sides of the Khalid and the Sea, a clear role between the students and the KAUST, and between the students and the students, and between the students and the students. I think that this relationship will make the KAUST better, but it will also make the country better. والمجتمع الأكاديمي في العالم يكسب أكثر يمكن من أجمل ما أنا استمتعت فيه بجامعة الملك عبد الله في رحلة طويلة هي تعرفي على الدكتور خالد أعرفه من أول كرئيس جامعة عرفته الآن كقائد كرائد علم كمسؤول كصديق كأخ وكإنسان أخلص في عمله معنا وساعدنا ودعم موقف جامعة الملك عبد الله. أبو سلطان شكراً. <تصفيق>